这种不小心。我可是丽君演的老婆，你敢碰我就怕死了。你还没见过丽君，对吗？至少替她守多爱。啊啊啊啊、放开我！我原来你喜欢跟其他男人偷情的刺激。是的，李少，你就是李军演。不然，你以为哪个野男人敢在我李军演的床上动我女？李先生，你到底想做什么？我就是想警告你，在我的眼里，你只是花钱买来的你救我！你就救我，不然我想把我弄死的。我要怎么救你，顾哥哥？为了你，我什么都愿意。这个是另配的，为了我们的未来，就照做就行了，小林。你帮我呀！小林，小林，小林，顾哥哥，顾哥哥。听明白了吗？你男人把你给我顶，你是自己拖呀、啊，还是我帮你？放开我！不怎么你不叫以后不要叫她叶小姐，了，不要叫夫人。明白明白。准备一下，婚礼今天就要办，要快。哎呀，这是我姐的房间，姐夫，不要换。少了，真的不在吗？再来一次。小姐，不愧是外面的野男人，没把你喂饱吧？我们又回来找我们顾哥哥了。你死不？你不是被绑架，打得快死了吗？这不是怕你不合作吗？我说的。哎，顾哥哥，别人来了你就不愿意碰他，现在啊，他可是个被人玩烂的货喽。可以拿走，婚纱不可以。转，小黎呀、啊，以后你就是丽君燕的妻子了。顾子墨和芝芝的事情，你就不用管了。丽君燕，是那个活不过二十八岁的丽家大少爷。为什么我要嫁给他？丽家出了几百万买你。嫁与不嫁，可由不得你说了算。你知趣的话，就乖乖嫁过去吧。也不知道你那债主是谁，竟然先泡了最少的女人。哎呀呀世界上永远最亲近的三个人，一天之内，千里将自己迈了两回。你怎么在这儿？啊啊！干嘛？放开我！啊！就这么不相信？我可是丽君演的老婆，你敢碰我就怕死吗？你还没见过丽君，对吗？至少替她守多爱。跟其他男人偷情的刺激、啊！救命！你放开我！啊！啊
军啊！是的，李少，你就是李军演。不然，你以为哪个野男人敢在我李军演的床上动我的女人？李先生，你到底想做什么？我就是想警告你，在我的眼里，你只是花钱买来的。你来这儿做什么？我倒还想问问你们，我刚走，你们就把妈妈的房子给卖了。小林，你这是何必？不许动呢。我没事呢，你不用。你是谁？怎么这么快把你这里忘了？哟，新婚第一天就出来偷情啊！丽君呀，还真是可怜啊。他在哪儿呢？我还真想让他赶紧出来看看。我就在这儿，有什么可笑？你们两个刚把心思动到我的身上，以为在今夏还有什么好日子过吗？李巡演，我爸妈的房子，你能帮我拿回来吗？那就会给我要东西。我会打工还钱给你。可以帮你。不过，不过什么？我这个人呢，从来不接东西。初次见面，我是王子期，是负责遗嘱的律师。王律师，我脸上有什么东西吗？只是想确认一下，叶小姐是否是自愿在这里的？什么意思？遗嘱里的条款是，叶小姐必须是自愿加入这家，并且婚期满三年。那么跟叶小姐成婚的人才可以获得所有权利。你也看见了，我对我夫人疼爱有加，关心倍。小李，这对吗？身为律师，当事人是否自愿，我自会查。厉先生对我挺好的，是吗？叶小姐可不能撒谎。我就告诉你，叫他厉太。这是我的名片，有事请随时分。所以你娶我，就是为了得到一家的遗产吗？我让向你帮助，对我有什么价值？把这个变成，一会儿嫁到家里就要退休。见家里人。哟，这就是我大哥新过门的妻子，真是绝色美。你好，我是叶离。这是我三弟李南辰，在英国读物理学校，刚回来不久。嗯，你又这么缺，连我弟弟都。李君也，今天是你二弟的忌日，你还有脸回来？当然。我要让二弟看看，您原本安排给他的妻子是怎么被我下的。你是故意来气我的吗？对吧？您是不想看见他吗？而是说，您不想看见他跟我在一起。当然很不幸，他注定是我的。啊，今天是二弟忌日，我想他也不想看到家里鸡犬不宁，所以我劝您最好不要跟我起争执。哼，李金燕。我劝你，今天最好别给我惹什么事端出来。爸，我是叶离。你怎么从来都没有跟我说过忌日的事情？后来你不仅对我弟弟感兴趣，你连一个死人，有这么缺德，这不是你该探究的事情。所以你带我来这里。
，不然你。你别这样。我们之间够爱的事情，现在还行。好好好，不好意思，刚刚不是你们看到的那样。既然你们两个都来了，我正式介绍一下我的妻子叶云。你害死耀泽，就是为了今天这个结果。可别叫我的儿子耀泽，就不应该回来。死的人怎么不是你呢？丁岩，我知道你恨我，可是你做的也太过分了。还把你爸爸气成这样！家里没你说话的份儿，有些事情我不想抖露出来，你自己明白就好。你你胡说八道！你滚！以后不要再出现我的视线里面。你放心，我绝对不会在这个家里多待一分钟。来，陪我喝杯酒。我猜那个女人。叫什么？是我的继母。廖泽的事情和我无关。既然与你无关，你为什么不跟他解释？不请自来，打扰了二位。不过今日前来，的确有事。不知道汪律师前来是为了什么？厉先生，厉家的人已经找过我了，关于遗产的事情还有很多异议。遗嘱上写的非常清楚，谁娶了叶家的女儿，谁就能继承这份遗产。上一次，我想我已经跟厉先生说的很清楚了，短期内，恐怕您还无法拿到这个遗产。厉少，外边有人不好打发。哦，我们出去一些厕所。王律师，你先去里面休息一下，这里有些私事要说，我问见了。求求你，别在今日封杀我们呢！这件事情，我只听我夫人。如果他肯原谅你，一切既往不咎。反之，你们滚出金室！表姐，我永远不会原谅你们。来人！表姐，我真的错了。哎呦！没想到你这次这么殷勤。王律师，不知道这样盯着一个有夫之妇看，不合理是吗？实在抱歉，厉太太看上去好像不是很舒服。我没事儿。王律师，你也听见了，现在对我的内容还有什么不好？遗嘱期间，若是厉家对你强行阻拦的话，恐怕对你很不利、啊。遗嘱上白纸黑字。请你按照内容请示。王律师还有什么事情吗？有事，厉先生可以尽管找。厉太太，您若是有什么难处，也可以尽管告诉我，我必定会为您尽绵薄之力。夫人已经走了，在看。东家的女儿就想其他了。家的关系是不是不好？是不是你在管？你不想说的话就算了，但你娶我，真的是为了李家的遗产吗？这个我没必要跟你解释清楚，你只需要当好你厉太的角色。这在我家，我为什么不能在这儿？你快出去！不如我们一起泡澡。不好吧？不要！我们各自秘密的事都算了。不要
，别离。你做什么了？我刚把你从浴室里抱出来，刚的事情你忘了？我的衣服是怎么回事？我帮你穿的，我不能一丝不挂吧？什么？你竟然……既然你不想我帮你穿衣服，那我就一件一件帮你脱。啊！不要！啊！不要！你刚刚在浴室缺氧晕倒了，好好休息吧。夫人，您既然醒了，那我们就开始吧。夫人，今晚有个宴会，您和厉先生需要出席。夫人，您尽管挑选您喜欢的，什么珠宝配饰、妆容什么的，我们一手给您操办。赵妈，厉君远现在人在哪里？厉先生已经准备晚宴事情了，您也准备一下，距离晚宴还有很长一段时间。这件吧。郑妈，我有件事想问你。还有什么事？您尽管直说。厉君远跟厉家的关系是不是不太好？还有厉家二少的事情，到底是怎么一回事啊？无论太太听到什么风言风语，还请太太一定相信厉先生，他跟二少爷死无关。太太，您今天真漂亮，想必今天的晚宴，您在众人眼中最瞩目的一位。我很奇怪吗？不，很美，好表现。我不希望这次的宴会出任何问题。没想到一少居然娶了你，想必你一定有什么过人之处吧？请问你是……哦，一少没跟你提起过我吗？我是一少的好朋友，我们以前关系可是很好的呢。他并没有跟我提起过你。真是不好意思啊！也不知道你用了什么手段把厉少跟我当手。我没有，你是为了厉少的名声、地位，还是厉家的家业？说吧，给你多少钱的礼物？请你不要胡说八道。请你记住，我现在是厉太，就算你不接受，也没有用。厉少，不是你看到的这样。厉少，厉、啊、少，你为什么那么做？算了，看你做什么。他是我亲姐，你要是跟他过不去，那就是跟我过不去。咱们快滚！对不起啊，礼服我会赔给你的。你做什么？我夫人的衣服脏了，难道不需要换吗？礼服就不用赔了。你是厉太太，你当小姐姐。刚才对宗玉，不是很用心吗？厉总，记者的外面已经准备好了。还有您吩咐的其他事情都安排好了，跟光发生的事情给我压下去。还有，我不想参加任何人的婚宴。宗玉那边，放心吧，李总，都已经安排好了。哎、今天你必须给我一个说法。别以为我不知道啊！你跟那个徐总有暧昧，所以才跟我分的手。瞎说什么呢？保安，你保安呢？你拍什么呀？别打了，保安！你还敢说？姑母有什么话就直说吧。小黎呀、啊，你表妹现在被黎少整得很惨，求你放过她吧。是吗？但是我觉得没有这个必要。
，就连父亲留下来的房子，自己也保不住。我家的房子，你是已经有法自由了吗？你用你的身体换取这些，没有什么是白白得的。可是这对我来说真的很重要，你能不能帮帮我？你只是我买回来的一个女人，有什么资格给你这些？是我失礼。闹够了吧？对不起、啊，我不是故意的，刚刚不应该这样。有功夫在这跟我道歉，就赶紧回去换身衣服，省得感冒了还得我给你请医生。刚刚，谢谢你。刚刚为什么跑过去？就为了叶家的房，那房子是我父亲留给我的，他们想变卖掉，我真的不想看见这样的结果。我说过，只要你取悦我，你可以得到你想要的一切。为此，你不准备做点什么先生，夫人这是受凉感冒。马上联系四位医生，把他赶紧进。我这是怎么了？行了，我都照顾你一天一夜了。不必了，你要真想谢我，就想想之后怎么去问。毕竟是你欠我。少爷，夫人把菜已经做好了，就等着您吃。嗯。都是你做的。嗯，我觉得亲手做饭会比较有诚意。嗯，还可以。这样，以后就你给我下厨做饭。你只是我买回来的，问那么多做什么？走。这里是我母亲，从前总带我的。所以这里对你来说一定有特殊的意义吧？你喜欢吃这个吗？你要是喜欢的话，我以后可以经常给你做。觉得你喜欢吃，而且你怎么知道我做不出来的？你以为你是谁？啊，你只是我花钱买来的一个女孩。你要干嘛？你抓疼我了！要清楚认识自己的身份，也没有资格在我的喜好做一些无所谓的事情。我去趟卫生间。哎，哎，是你，叶离，真的是你，是你，师兄，叶离，真的是你啊，好久不见了，真是缘分呐、啊。哎，我记得上大学那会儿，你是想成为一名服装设计师，对吧？嗯。哎，叶离，你是遇到什么困难了吗？没有
没事，我理解什么困难。不给我介绍一下吗？这位是……啊，这位是我大学的学长李清明，这位是……我是他先生，李俊彦。啊，你好，初次相见。小黎，没想到这么快你就找到幸福了，我祝福你。多谢你，祝福。我和叶离呢，一直都很幸福。那既然这样，我就不打扰你们了。小黎，我们改天再联系。那既然这样，我就不打扰你们了。小黎，我们改天再联系。那你跟这个事情有关系吗？之前你怎么？你在胡说些什么？我错了，你又不是原本的东西，难道不是吗？胡说话，被我说中了。你只是我大学的师兄，他真的帮助过我很多的。你是不是觉得所有的男人围着你转，你很享受？好好履行我的义务。我把你买来不是给我找不痛吗？小黎，你是不是有什么苦衷啊？你你为什么这么说呢？哎呀，你休想瞒我！上次你在厉先生身边，表情是那么的不自然。这些事情，不想再提起了。你不是想做一名服装设计师吗？现在已经是例假的人了，怎么可能再继续这些呢？哎呀，其实你的事情我都知道，你被迫加入例假而放弃自己的梦想，你觉得你这样做值得吗？师兄，这些事情你是怎么知道的？其实我知道你要强的个性，我跟几家设计公司都有合作，手上有一件私活，你要不要先试试呢？好，谢谢师兄。夫人，你醒了吗？进来吧。夫人，这些都是……这些是我熬了几个晚上设计出来的画稿。夫人，你很早就喜欢设计吗？是啊，这是我的梦想。对了，这几天厉君言一直没有回来吗？先生他最近工作比较忙，所以啊，很少回来。行。李总，你要的文件。嗯。哎，女人都喜欢些什么呀？珠宝，女人都喜欢珠宝。你马上去买珠宝项链，记得要当季的新款。是李总。这是什么？没什么，随便画画。小黎，明天把你的初稿拿过来吧，我相信你一定可以的。小黎，你怎么不说话了呢？发生什么事了吗？都是我辛苦设计出来的，凭什么这样对待？你是我花钱买的，你能做的只是扶持，别肆无忌惮的挑战我的底线。你以为我稀罕李太太这个称呼吗？我是个人，不是你的附属品。怎么？你想成为李清明的附属品？别挑战我的底线！我有件事问你
我不在这这几天，我在干嘛？夫人一直在卧室里画着设计图，从没有踏出别墅半步。对。李总，已经查清楚了，夫人和林清明只是校友关系，对方之前追求过夫人，不过夫人明确拒绝了。继续。成为一名优秀的服装设计师一直是夫人的梦想，不过因为种种原因，就接受。嗯。喂，小丽，刚才发生什么事了吗？不好意思啊，师兄，是我自己的问题。服装设计的事情，我可能做不了了。是不是丽君言？这件事我会处理好。你什么时候决定要好好的设计，随时来找我。喂，你好。请问是叶离小姐吗？嗯，是我。我是金氏服装设计大赛的负责人，请问您有兴趣参加我们这一期的服装设计大赛吗？这次的服装设计大赛，我可能参加不了了。您确定要放弃吗？您添加我的联系方式，改变主意了，请随时联系我们。这是你的东西吧？还给你。这是给你。反正我已经还给你了，不关我的事儿。你想怎么样？还不足以消气吗？你根本就不懂，我没有必要去跟你解释什么。你大可以去解释你跟你这位师兄之间的关系，还有你那遥遥无期的梦想。师兄他只是在帮助我。我跟他之前根本就没有别的关系，请你不要侮辱我的梦想。就凭他，你就能实现梦想？而是说你说的这些话根本就是谎？我没你想象的那么龌龊。再说了，我跟你说了，你会让我去做吗？那你想怎么样？我想参加服装设计大赛。好、哦，你可以参加服装设计大赛，但有一件事情。不准与林清明再有任何交集。你也是来参加这次大赛的选手吗？我听说过你，我叫叶离，初次见面，请多多指教。没有什么指教不指教的，我们都一样嘛。更何况每个人都有每个人的特长，不是吗？你也很喜欢这件作品吗？这是我一个很喜欢设计师设计的作品，我也很喜欢。看来我们很投缘呐。哎，那不如我们聊聊这次的会展。嗯。对了，你中哪呀？我送你吧。不用了，我一会儿自己回去了。拜拜。你怎么和一个名不中传的选手套近乎？你懂什么？知道这比赛谁投资的吗？知道人家是谁吗？喂，表姐，这一段时间没有找你，你过得怎么样啊？托你的福，过得还不错。那就好，只是你还没有忘记房子的事情吧？你想怎么样？倒也没想怎么样，我和妈妈已经找好了买主。我想，过不了多少时间，你就要和这个房子最后告个别了。不行。绝对不能卖掉房子，那可就要看表姐的诚意了。明天晚上啊，妈妈在家做了一顿午饭，想要
们邀请表姐过来吃。哎呦，你可不要加入了丽家，就忘记了我们这些亲人呐、啊！哎，呀。哟，有钱人家的大少奶奶终于回来看我们这些穷亲戚了，真不易呀！公母，您不用客气了，有什么话直说吧。那你是这样，找你当然是有事儿的。小芝被丽君燕封杀了，她可是你亲表妹呀、啊，你可不能不管呐。这件事情我并不知道呀，而且如果要问的话，应该要去问丽君燕才对呀。哦，小丽，若是小芝生存不下去，这套房子呀，留给我们家俩过日子。不行，行不行的可不由你说了算。明天呢，就有人预约看房来了。是不是只要他没事儿，你们就肯放过这套房子？哼，当然不。现在这套房子呀，在我们的手上，你要是想要的话。三倍的价卖给你。你现在可是丽家的大少奶奶了，要多少钱没有啊？就是。这件事情，我回去考虑一下。三倍的价格，我承担不起啊。兄，我希望你能帮我个忙。师兄，我现在急需一笔钱，这钱我一定会还给你的。小李，究竟发生什么事了？师兄，我爸妈留给我的房子很快就要没了，除了你，我实在想不出来还有谁能够帮助我的。这些钱够你拿去买房子的，拿着吧。师兄，你的恩情我不知道该怎么还。但是你放心，这钱我一定会还给你的。不着急还，一切都会过去的，一切都会好起来。李总，你找我？哥，立刻给我查到文件的方向。是李总。叶离家里的人也好好查查。还有，叶离的房子，我希望尽快通知。好的，李总。这的事情我会去跟李君远说清楚。这是买下房子的钱，不过你们需要马上去公证处把房屋转让给我。表姐，你先别着急嘛，我们俩俩那肯定是要诺言行事的呀。你现在先把钱给我吧，你放心，这房子他没腿儿跑不了。要是想要这笔钱的话，必须拿房子来给我还，否则不想拿。小黎呀、啊，你要相信我们，把卡子先给我们，过两天呢，咱们去公证了。好啊，那要等尹芝的事儿办妥了再说吧。表姐，过几天可就是我生日了，我邀请了好多朋友，现在你可是丽太太了，就过来给我撑撑场面吧。我没空，表姐，那你要是这么绝情的话，我想这房子跟你也没有什么可以抢。李总，夫人最近有联系林清明，并向他借了一大笔钱。嗯，发件人查到了，是顾子墨。还有吗？尹芝最近要过生日了，要办一个生日 party， 并且特意邀请夫人出席。当然，听着，有什么事情，立即向我。嗯，关于夫人的那个房子已经被她的家人转移到别的别的家了，现在这个房子并不在夫人名下，想拿回来。嗯、不管用什么手段，必须给我还，必须。
你回来了，饭菜我已经准备好了。这段时间的世界大赛，你准备的怎么样？放心吧，肯定不会给你丢脸的。再说了，也没有什么人知道我是厉金眼的太太。你只要时刻记住，你是厉太太就好。我已经有小的，我不要再纠缠了。况且你已经嫁给了厉青天。你刚刚在做什么呀？我什么都没有做，你该去问问前女友，我做了些什么。你。你表妹过生日，怎么不邀请你过来？厉先生，你的老婆现在勾引我的男友，难道你对他有什么不善？小黎的眼光没这么差，不过你打我夫人这件事情，我倒是要找你算清楚。你这不是没打到吗？来啊！房屋转让，你这什么意思？没什么意思，只是希望你们能主动将原本不属于你们的东西交出来。由于你们故意占有他人财产，李先生准备起诉你们而已。这房子本来就是我的，怎么有非分占有之说？你们纯粹是胡说八道！有没有胡说八道？还是要看证据啊。张女士，您的女儿没跟您说过什么？你说这话是什么意思啊你？张女士，咱们看看这个吧。你你你怎么把房子转让出去了？妈妈，你别相信他们了，这这一定是他们故意耍手段把房子骗走的。是吗？那你看看这个吧。你们到底想干什么？告诉你，我可以随时起诉。你对叶离做的一切，我会千倍百倍的奉还给你。厉先生，事情好吗？不用吵，你只要在床上睡觉，我可以记住。这套房子还给你，以后没有人再跟你抢。好，既然事情已经解决了，那我们就不动了。至于尹小姐欠的钱，你们就各自承担。
你没想到的事情还有很多，但是有件事，我必须要亲自。不是你想象的那样。我知道，钱我已经替你还了，但你是我的夫人，不要让我觉得你跟我只是外人。钱在卡里，是师兄给我的。既然已经替我还了，那我把卡给你。不用，这张卡留给你，作为你的零花钱。不行，我不能要你的钱。事情呢，都已经解决了，你也该背下，回家休息。嗯、恭喜叶小姐，你通过了第一次的审核，可以参与下一轮的比赛。谢谢评委，我通过了，我们可以一起进行下一轮了。那太好了，下一轮的命题呢是自然和绿色，没有想到什么好的设计吗？这一次的命题虽然简单，但我觉得是个难题。你要好好加油了，我还想和你在之后的比赛中一较高下呢。啊、长没长眼睛？你撞着人了不知道吗？这位小姐，麻烦你弄清楚，是你先撞到人的。我跟他说话呢，关你什么事儿啊？哎，你不是方云吗？怎么跟这个名不经传的小设计师搞在一起？对不起，算我没长眼睛，但我也照顾了，你不要再吵了。哎。刚才不是还挺嚣张的吗？怎么现在急着走了？你居然通过了第一轮的审核，不会是有后台？不要胡说八道。夫人，先生不知道什么时候才能回来，我先给您热热菜，您先用吧。哦，没事儿，我再等一会儿吧。他要是再不回来，我再吃。凉了，我去给你热热吧。不用，张妈把饭菜已经热好了。刚刚你是在等我？没有啊，我只是感觉有点累了，所以在桌子上小憩一会儿。是吗？哎，对了，世界大赛的事儿怎么样？我已经通过了第一轮的审核了，如果再通过第二轮，我就直接进决赛了。我相信你可以的。找了一天灵感了，我们坐这边休息一下吧。嗯。我有个东西落下了，我去取一趟，你记得千万别走远啊，在这边。好。哟，怎么哪儿都有你啊？真是不凑巧。不过也是哈，你也只能来这铺地找灵感了，来去找下轮比赛通过了，随你怎么想。不好意思啊，你怎么样了？没事，我只是不小心绊倒了而已，你不用担心。你这样也没法走了，我送你回去吧。不用了，我自己会打个车走就行了。你这样子，我怎么能放心你自己一个人回去呢？必须送你。方宇，你不用送我回来的。你这个样子，我不送你回来，实在是不放心呀、啊。夫人，您这是……哦，没事，张妈，他是我朋友。哦，原来是夫人的朋友，跟我进来吧。哇，叶林，你住这里啊？这里可是丽家的地方。其实之前我也是怕麻烦，加上不想给丽家增添什么不必要的麻烦，这才隐瞒的。对不起啊。我又没有责怪你的意思，我又不会说些什么，你不介意就好。今天的事儿，多谢你了。你好，我是叶离的朋友。这怎么一回事啊？今天我身体不太舒服，他送我回来的。我没事儿，就是一不小心摔倒了。
多谢你送他回来。要是没什么其他事的话，我就不送了。好的，那我也功成身退了，记得照顾好叶离。嗯。舅舅怎么一回事？就是不小心摔倒了而已，你别想太多了。赵妈。现在这么疼了，刚刚怎么不好好保护自己呢？小玉，上一次真是谢谢你、啊。没有关系的，不过叶离，我有点羡慕你，能和厉家大少在一起。没想到你还有这个设计，我还羡慕你呢。我也希望有朝一日，我的设计能被人们认可。如果你在决赛上突出重围，你一定会被人认可的。我一定会好好努力的。我这边有个导师。如果你需要的话，可以给你指导。有需要的话，随时联系我。太谢谢你了。方小姐，找我有什么事儿啊？有什么事最好还是快点说，我不愁你。想跟你聊聊关于叶离的事情。之前你们当众跟我唱反调，现在跟我提起叶离，你们做什么？说实话，我也不喜欢他。那天在凉亭是你推了他，看得出来你很疼。我没明白你什么意思。说实话，我也不是很喜欢。可以帮你。能不能相信你？没什么相信不相信的，只看你想不想进入比赛。这对你很重要。我信你。不过，你有什么本事能帮我进入决赛？你可以不用准备第二轮的比赛作品。我送你一个礼物，只要你别错了路，怎么就可以。我已经过了设计大赛第一轮审核，现在在准备第二轮了。没想到你能过设计大赛第一轮。你别太小瞧我了，上次我那个朋友方玉，他也是第一次参加比赛，他一直都在帮助我。他既然是参赛选手，按常理来说，他应该跟你是竞争对手。为什么要帮他？哎，你别想太多了，他很有才的。这一次啊，他还给我介绍导师呢。导师？嗯，如果不是因为那位导师，我的作品现在还是半成品呢。不管怎么样，在比赛没有结束之前，你这位朋友最好少接触，说不定哪天会出卖你。你怎么总是这么多疑？我说的话，你最好不要不当回事。马上调查方宇，还有公司这次发起的服装设计大赛，被人丢了。放心吧，这次比赛你一定能拿奖的。建议姐，你也一定可以的。这个是我的设计，绿色的环保理念强调的是尊重自然。在工业发展的这几十年里面，绿色环保逐渐走入了人们的视野。凝结了我很多的心血，我希望能够诠释我的设计。这雷同高达百分之九十啊，这不抄袭吗？叶离竟然当场修改设计图，它代表了人们对于生态破坏的反思。设计图怎么回事啊？我也不知道啊，我从来没有给任何人看过。算了，先别想了，反正你已经进了决赛，而且还引起了大家的目光。你这个贱人
，剽窃我的设计图进入决赛，你还有没有一点羞耻心啊？你在胡说八道什么？谁剽窃谁的作品，谁自己心里清楚。你要不要脸呀、啊？分明就是你嫉妒我的作品才来偷窃我的设计图的。你说我剽窃你的作品，你有什么证据？你，呃、算了算了，大家都别看了，有空在这看热闹，还不如想想比赛怎么发挥呢。走。李总，已经调查清楚了，整件事情幕后的策划就是方玉。马上找到林默，之后的事情，你知道该怎么处理。是。先生，夫人她在房间里不大高兴，您去劝劝。我不进来的话，你打算继续躲在屋里？你根本什么都不懂，我现在已经很累了，不想跟你吵。你能不能出去、啊？怎么，你现在学会这么跟我说话了是吗？对不起，我心里有点难过。你有什么事情可以告诉我，我可以帮你。不必，我没什么事儿，你不用担心。好，没什么事的话，你先去吃饭。你就是林木、啊，你们谁啊？我们老板要见你。李总，你把我带到这儿来干嘛呀？是什么？不要忘记了，我正是你比赛的时候，别忘记了。你说什么呢？我怎么听不太明白了？我且他人作品。是如果我把你告上法庭，以你的身价，恐怕承受不了。哎，李总，这事儿他不不关我的事儿啊，是是有人逼我这么做的。不是我这么做的人，是方瑜。事情，有负责金事，我不想再看你了。好的，李总。还有，最后一轮的设计比赛，改变赛制。李总，赛制是大赛提前设计好的，现在更改赛制。啊。赛制改为现场命题创作。没问题。你带我来这里干什么？方瑜怎么也在这里、啊？我待着，有件事情你很快就明白了。李总竟然会主动约我出来，是为了叶离而找的我吗？发生什么事了？为了叶离，当然，还有林墨，这个女人你应该认得。你确认的。一直以来都是他在监督叶离，怎么了吗？看来你跟叶离的关系很好，不过有件事我要提醒你一下，有些事情呢是瞒不住。为什么这么说呢？这个导师，你应该有。认不认识不重要，重要的是你想不想获得这次设计比赛的冠军？我没有这样想过。我可以帮你，不过你得付出点代价。
。爷啊，能在我这里总结结，根本没有机会。还有，他刚刚跟你说的，你耍我，怪就怪你设立的太高，我就不说，根本吗？还有，你这一次的比赛机会取消。喂，小李吗？我这有个很大的新闻，你要不要听一听？定会让你付出代价。难受的会说出来，那个女人做的这些事确实可能。你是什么时候发现她不怀好意的？第一次见她的时候，我就觉得有点奇怪，所以我特意让人盯着她。李总，出事了。服装设计大赛被迫修改赛制是黑幕，发起这一事件的正是李家大少爷，最有潜力成为冠军的方玉被迫离开。服装设计大赛已经受到了其他选手的怀疑，夫人也被各种调查，负面新闻现在越来越大。这样，嗯，公司消息，这件事情我会彻查到底，重点关注。